நாசர் சார் அவர்களிடம் அது கடந்த நாலாம் தேதி அன்று அந்த கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது அது நிர்வாகத்துக்கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்து இதை ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே உள்ளாக்கி இதுக்கான ஒரு தெளிவான பதிலை எனக்கு தரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சூழ்நிலையில் அது பத்திரிகைகளுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சி அதை நீ நீங்கள் கொண்டு வரும்போது நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருந்தேன் காரணம் என்னென்னா அது ஒரு விவாதத்துக்கு பிறகு தான் நான் அது பதில் சொல்ல முடியும் என்ன நிலமையில் இருக்குதுன்னு நான் பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ அந்த நிலமையில் இருக்கிறதுனால நான் உங்களை சந்தித்து அதை விரிவாக நான் பேசிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாங்கள் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க ஒரு ஒரு தேர்தலுக்காக நாங்கள் மூவ் பண்ணுறோம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தேர்தல் காலகட்டத்தில் வரையிலும் தொடக்கத்தில் வரையிலும் எங்களுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சா என்ன இருந்ததுன்னா நடிகர் சங்கம் என்பது ஒரு பொது அமைப்பு இந்த அமைப்புக்குள்ளே பொறுப்புக்கு வருகிறவர்கள் தன்னலமற்று ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட ஒரு அந்த சங்கத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் நோக்கத்துக்கும் மட்டுமே செயல்பட்டு அதில் இருக்கிற உறுப்பினர்களுடைய மேம்பாட்டுக்கும் ப்ளஸ் கலையலை வள கலைத்திறமையை வளர்த்திக்கிறது வேறு என்னென்னமோ ஒரு திட்டங்களை வகுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அது தனி மனிதர்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுறது தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு 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 அதில் ஒரு வேறு வேறு சில பங்கீடுகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இது அடிபட்டு போகுதுன்னு தேர்தல் காலத்தில் நாங்கள் முன்வச்ச மிக முக்கியமான ஒரு அது ஒரு கோரிக்கையாக இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லா உறுப்பினர்களை சந்திக்கும் போதும் இதை வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அஜெண்டாவாகவே நாங்கள் பேசணும் நாங்கள் வந்து ஒரு பொது மனிதர்களாக இருப்போம் அரசியலற்ற முறையில் நாங்கள் செயல்படுவோம் நாங்களுடைய எங்களுக்கு தனி அஜெண்டா எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் பொதுவாக இருப்போம் இதை நீங்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாம் தெரியும் தே ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் எங்களோட தொடர்ந்தே வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லா இடங்களையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போதும் நாங்கள் பதில் சொல்லும் போதும் இது பதிவு ஆகிக்கிட்டே இருந்தது அப்புறம் தேர்தல் காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு அது தேர்தல் நிற்கலாம்னு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கும் போது யாரெல்லாம் பொறுப்புக்கு நிற்கிறான்னு வரும்போது தலைவருக்கு நாசர் சாரும் செயலாளருக்கு விஷாலும் பொருளாளருக்கு கார்த்தியும் துணைத் தலைவருக்கு நானும் விஷ கருணாசும் நிற்கிறதுன்னு அப்போ கருணாசு கிட்ட வந்து எப்பா இது மாதிரி நம்ம ஒரு அரசியல் அம் இல்லாமல் அரசியல் இல்லாமல் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறா கருணாசு பேசும்போது சொன்னார் ஏ அப்பா நான் வந்து ஆல்ரெடி புலிப்படைன்னு ஒரு அமைப்பை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்ப்பா அதெல்லாம் மேடைகள் பேச்சு போய் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு ஒரு அமைப்பாக நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து நீங்கள் நாளைக்கு இதில் என்னை கொண்டாந்து நிப்பாட்டினீங்கன்னா நான் வந்து அப்புறம் நாளைக்கு நீங்கள் என்னை குறை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவர் தெளிவாக ஓப்பனாக சொன்னார் தே ஒன்லியே அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா இல்லை தம்பி நீ ஆல்ரெடி பொறுப்பில் இருக்கிறது அப்படி இருக்க அது மட்டும் இல்லைப்பா இந்த நிர்வாகத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அது போராடக்கூடிய பூச்சி முன் அவர்கள் வந்து திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க எஸ் வி சேகர் சார் அப்போல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த இயக்க நாயங்களுடைய இதுக்காக தேர்தல் பரப்புற பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரித்தி சார் வந்து அதிமுகவில் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குட்டி பத்மினிமா வந்து பிஜேபியில் இருக்காங்க குஷ்பு மேடம் ஆதரவு தெரிவிக்கும் போது காங்கிரஸில் இருந்தாங்க இதனால் இங்கே நமக்குள்ள அரசியல் இல்லைப்பா நாங்கள் நாலு பேர் அந்த மனநிலையில் இருக்கோம் நீ உன்னது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கானி அதனால் நீங்கள் அதில் பயணம் செஞ்சீங்க இதில் யாரும் அரசியல் வேண்டாம்னு சொல்லலை நாங்கள் அந்த மனநிலையில் இருக்கோம் எங்கள் தலைமை பொறுப்பில் நாங்கள் அதை அதை சொல்லிட்டு வரோம் நீ அது பாட்டுக்கு பயணம் செஞ்சுக்குவான்னு சொன்னோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் நீ பொறுப்புகள் இருக்கும்போது அந்த அந்த எந்த பாதிப்புகளும் உள்ள இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்குப்பான்னு அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம் கருணாஸ் தெளிவாக அவருடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லி நாங்கள் அதை தெளிவாக அக்செப்ட் பண்ணி அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தேர்தல் நிற்கிற காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் வந்தது அப்போ இந்த கட்சியாக அந்த கட்சியாக அப்படி இப்படி எல்லாம் வந்தது அப்போது தமிழக முதல்வராக இருந்தவர்கள் வந்து ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுனாங்கன்னா உடனடியாக யாரும் நடிகர் சங்க தேர்தலில் நமது இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அரசியலற்ற முறையில் நடிகர் சங்க தேர்தல் நடக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் எங்களுடைய உறுப்பினர்களாக நாங்கள் பல பேர் எங்கள் குருவில் சேர்த்துருந்தவங்க கூட நிற்கல உதாரணத்துக்கு மனோபாலா சார் அஜயரத்னம் சார் இவங்க எல்லாருமே சரவணன் சார் பருத்தி வீரன் சரவணன் சார் இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இயக்கத்தை தொடர்புடையவங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த பொறுப்பில் நிற்காமல் தேர்தலையும் நிற்காமல் விலகிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் புது புது நண்பர்களை எல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த தேர்தலை சந்தித்தோம் எதுக்கு இதை நான் பதிவு பண்ணுறேன்னா அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சொன்ன வார்த்தைகளும் வாக்குறுதிகளும் அது மக்கள் மத்தியில் இன்னொன்று தமிழக மக்கள் இது வந்து இந்த தேர்தல் எப்படின்னா பெரிய பெரிய தமிழக மக்களும் உலக மக்கள் தமிழர்கள் சார்ந்து அது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புக்குரிய விஷயமாக மாறிச்சு அவங்க
தமிழக முதல்வரை நாங்கள் முதல் முறையில் சந்தித்தோம் அப்போ அந்த அம்மா எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட் முதல் முறையாக அவங்கள அப்போ தான் சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எந்த ஒரு தொடர்போ மீட்டிங்கோ அது மாதிரிலாம் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அதனால் அந்த அலு அந்த அலுவலகத்தில் அவங்க எங்களை ரிசீவ் பண்ணது உட்கார வச்சு பேசும்போது ரொம்ப மனசிறந்து அவங்களுடைய பழைய ஞாபகங்கள் நடிகர் சங்கத்தில் அவங்க இருந்தது சிவாஜி சார் காலகட்டத்தில் கலைவாணர் சார் காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் சார் காலகட்டத்தில் எல்லாம் இருந்த அந்த பழைய ஞாபகங்களையெல்லாம் அவங்க ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக அன்றைக்கி வந்து சிஎம்மாகவே எங்ககிட்ட பேசலை ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்க பேசி வந்து அவ்வளோ சுகமாக பேசிவிட்டு அரசியல் அற்ற அரசியல் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த சங்கத்தை நடத்துங்கன்னு அவங்க அந்த வார்த்தையை பதிவு பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்களும் ரொம்ப மதித்து அவங்கள மரியாதை செஞ்சுட்டு வந்தோம் அதுக்கு பிறகு இம்மீடியட்டாக நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு முதல் வாழ்த்து தெரிவித்தது யாருன்னா கலைஞர் அவர்கள் அவர் தான் வந்து இந்த டீம் ஜெயிச்சோடனே முதல் வாழ்த்து அவங்க பதிவு பண்ணாங்க நாங்கள் உடனே மறுநாள் போய் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்தோம் உடனே விஜயகாந்த் சார் அவர்களை சந்தித்தோம் அன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலை யோசிச்சு பாருங்க கலைஞர் சிஎம்மா இருக்கிறவங்களுக்கு கலைஞர் ஒரு பகுதி விஜயகாந்த் சார் ஒரு பகுதி அரசியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு எவ்வளவோ போட்டிகள் இருக்கும் ஆனால் அது அப்போ கூட எங்களை பற்றியா இல்லை இல்லை இவங்க அரசியல் போய் பார்சியல் பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்கன்னெல்லாம் பேசப்பட்டது ஆனாலும் அப்போ நாங்கள் பதிவு பண்ணினது நாங்கள் அரசியல் நோக்கத்தில் இல்லை இதை பயன்படுத்தி அரசியலுக்கு வரமாட்டோம் எங்களுடைய நோக்கம் பொதுத்தன்மை எங்களுடைய நோக்கம் இது இப்படி நல்லா நாங்கள் அன்றைக்கும் பதிவு பண்ணோம் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு இரண்டு வருடங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக மிக சிறப்பாக எங்களுக்குள் ஆரோக்கியமான ஒருத்தர் வேலைக்கு ஒருத்தர் இப்போ ஒரு உண்மை சொல்ல போனால் கார்த்தியும் விஷாலும் இந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நாலு படம் நாலு படம் பண்ணியிருக்காங்க நாலு படமும் ஒரு ஹீரோக்கள் நாலு படம் பண்ணும்போது ஒரு நூற்றி இருபது நாட்கள் அதுக்கு ஒதுக்கணும் அப்போ எவ்வளவு நாள் அவங்க ஷூட்டிங்கில் இருக்கணும் அந்த ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற இடைப்பட்ட காலத்தில் இங்கே நிர்வாகம் நிர்வாகத்தினுடைய வேலைகள் அத்தனையும் நாங்கள் பங்கிட்டுக்கிட்டு அவர்கள் ஃபோனில் டெய்லி ஃபோனில் எங்களுடைய ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபோனில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு கட்டிடத்தை மீட்டி எடுப்பது கட்டிடத்துக்கு முதல்ல பணத்தை அது கோர்ட்டிலேருந்து மீட்டு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பணம் செலவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு 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 அஜெண்டா கிரியேட் பண்ணி மூன்று பொதுக்குழம் நடத்தியிருக்கோம் கட்டிடத்துக்கான ஒரு கிரிக்கெட் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் நடத்தியிருக்கோம் ரெண்டு மூன்று விழாக்கள் நடத்தியிருக்கோம் இவ்வளவும் இந்த காலகட்டத்தில் மிக சிறப்பாக இந்த நிர்வாகம் நாங்கள் கூட்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கள் நிர்வாக திறமையில் நான் ஒரு பகுதி கூட குறை சொல்ல மாட்டேன் யாரையும் நான் விட்டு கொடுக்கவும் மாட்டேன் நாங்கள் அனைவரும் ஒருமித்த கருத்தோடு தான் இதில் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இரண்டு வருடங்களாக அதில் நாங்கள்னு சொல்ல வர்றது நாங்கள் நாலு பேரை மட்டும் சொல்லலை எங்களுடைய அறக்கட்டளையை சார்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும் செயற்குழுவை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் நடிகர்கள் அத்தனை பேருமே கடுமையான உழைப்பாளிகளாகவும் இதில் உள்ள ஒரு எங்களுக்குள்ளே சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கு நான் அதை மறுக்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு கூட்டத்தில் பேசுவேன் நீங்கள் அது பண்ணது சரியில்லை இதை முன்னாடி எனக்கு சொல்லலை ஏன் எனக்கு தகவல் தரலை இது மாதிரியான சின்ன சின்ன குழந்தைத்தனமான நான் எங்களுக்குள்ளே கேள்விகள் இருக்கோ வச்சுக்கோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அது அப்போவே மறந்து போயிடும் வெளியே வரும்போது நாங்கள் ஒன்றா தான் இருந்திருக்கோம் அவ்வளோ சுகமான ஒரு டீம் ஒரு அருமையான டீம் இது பாசிட்டிவான டீம் இது கேடையில் திடீர்னு ஃபோர்த்து அன்னைக்கு எனக்கு மூணாம் தேதி மாலையில் ஒரு செய்தி ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல நாலாம் தேதி காலையில் பார்க்கும்போது அது உண்மைதான் அப்படின்னு எனக்கு டிவி செய்திகள்லாம் சொல்லுது என்னென்னா விஷால் வந்து இடைத்தேர்தலில் நிற்கிறார் அப்படின்னு எனக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது உண்மையை சொல்ல போனால் ஏன்னா இது நான் எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் உடனே நாசர் சாருக்கு ஃபோன் அடித்தேன் இல்லை பொண்ணு எனக்கும் தெரியல அப்படின்னார் கார்த்திக் ஃபோன் அடித்தேன் எனக்கும் தெரியல அப்படின்னார் அப்போ எங்களுக்குள்ளே என்னென்னா அடாடா இது எங்களுக்கு ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே ஒரு விஷயமாக ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லாமல் ஒரு விஷால் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டானே அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு அப்போ எனக்கு ஃபோன் ப வெளியே இருந்து சில ஃபோன்கள் வந்தது என்ன சார் தேர்தலில் எல்லாம் நிற்கிறீங்களா உங்கள் ஆள் நிற்கிறார் போல் இருக்குது அப்படின்னாரு இனி எனக்கு இல்லை சார் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் சிரிக்கிறாங்க என்ன சார் உங்களுக்கு தெரியாமலாம் அப்படின்னு சொல்லிங்களா ஒன்றுக்கு ஒன்று இருப்பீங்க உங்களால் உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கிண்டல்லாம் சரி சிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் இன்னும் சில இதுகளில் வந்து அவர் மாலை போடுறது போகிறது வர்றதுன்னு இப்படி லைவாக சில நண்பர்கள் வேறு வேறு நண்பர்கள் வேறு வேறு திரை தொடர்பாளர்கள் இன்னும் அதெல்லாம் போய் அவ்வளோ வேறு ஆக்கியமாக பேசுகிறீங்க இப்போ எலெக்ஷனில் நின்றுட்டீங்க நீங்கள் அப்படி தானா அப்படின்னு கிண்டல் இது மாதிரியான அந்த அன்றைக்கி நாள் முழுக்க நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு அரசியல் என்பது தொடர் ஓட்டம் அந்த அந்த ஓட்டம் ஒரு இடத்துல நிற்காது அதுக்கு அதுக்
கருத்து தனிப்பட்ட உரிமை அதனால் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்மகிட்ட சொல்லலை போல் இருக்குது இது நான் என்னுடைய அஜெண்டான்னு நினச்சிக்கிட்டார் போல் இருக்குது ஓ ஓகே அதில் நடிகர் சங்கம் நிற்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த நடிகர் பொ